সবাই আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ওকে ওকে ডিজাইন অফ পারলিং হ্যাঁ তো গত দিনে আমরা যা করেছিলাম গত দিনে আমরা কি লেন্থ বের করেছিলাম ওই আমাদের যে ট্রাস ছিল সেই ট্রাসের লেন্থ বের করেছিলাম আমি সেটা ভিডিও এবং সেটার হ্যান্ড নোট আমি আপনাদেরকে সাপ্লাই দিয়ে দিছি আমাদের গ্রুপে তো আপনাদের সিআর জিনি তুমি পারলে এটা এই গ্রুপ পোস্ট আপনারা আপনাদের নিজস্ব গ্রুপেও শেয়ার করতে পারেন সমস্যা নাই অথবা আপনাদের সিগনেচার নিজস্ব গ্রুপে যদি আমাকে অ্যাড করেন তাহলে আমি হয়তো সেখানেও শেয়ার করতে পারবো যেন সবাই জিনিসটা পায় তো আজকে হচ্ছে আপনাদের যেটা শুরু করা হবে সেটা হচ্ছে ডিজাইন অফ পার্লিং এন্ড স্যাগ্রো পার্লিং এন্ড স্যাগ্রো কি সেটা আমি গতদিনও বলছি আজকেও একটু বলি এখানে আমি ক্লাসের কিছু ছবি আছে এই ছবিটা দেখি এই ছবিটাতে যেটা দেয়া আছে এটা একটা ট্রাস ঠিক আছে একটা অংশ কেটে নিছি তো এই ট্রাসে আপনার এই লম্বা বরাবর এই যে হরিজন্টাল বরাবর যে লাইনগুলো দেখতেছেন এই লাইনগুলো হচ্ছে এই লাইনগুলোকে বলা হয় পার্লিং বুঝছেন এই লম্বা বরাবর যেগুলোকে বলা হয় এগুলোকে বলা হয় পার্লিং এবং এই পার্লিনের নিচে এই অংশটা যেটা এটা হচ্ছে আমার ট্রাস বুঝছেন আমরা যে ট্রাস ডিজাইন করবো সেই ট্রাস হচ্ছে এটা আর এই যে লাল লাল এর যে দাগ গুলো দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুই ট্রাস এর মাঝখানে যে লাল লাল দাগ গুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো যে বলা হয় পার্লিং এই না সরি এগুলো তো বলা হয় স্যাগ্রোড আর এই হরিজন্টাল লাইন গুলোকে বলা হয় পার্লিং আর লাল গুলোকে বলা হয় স্যাগ্রোড আর এগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রাস এই ট্রাস এর মেম্বারও আমরা ডিজাইন করব এবং ট্রাস এর বলছে পার্লিং আছে পার্লিং ডিজাইন করব এবং এই স্যাগ্রোড গুলো আমরা ডিজাইন করব একটা ট্রাস এর এই অংশগুলো থাকে আর কি আমরা যদি নিচে আরো ছবি দেখি प्रथम गोपन कर তো এটা হচ্ছে আমার গত দিনের লেকচার ছিল তো গত দিনের ম্যাথটা যদি আমি ওপেন করি যেটা হচ্ছে আমার ট্রাস এবং এই ট্রাসের যে আমার যে স্যাগ্রোড পালিনা সেটা রিজাইন করতে হবে এখানে আমার ডাটা গুলো দেওয়া আছে তো এখানে আমার উইন্ড ভেলোসিটি দেওয়া আছে যে কত একশো তিরিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তো এই উইন্ড ভেলোসিটিটা আপনাদের হাতে দেওয়া থাকবে অথবা আপনারা এটা বের করবেন কোথায় আপনারা ওই যে স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস যখন উইন্ড লোড অ্যানালাইসিস যখন করছেন কোনো ম্যাথে বা করবেন তো বিএনবিসির একটা কোড प्रेसारेसारेसारेसार चाल प्रेसार दिवसिक चाल 
दरजा निर्दिष्ट अंश चाल कत 0.5p, माइनस तो हमारे इकहने जो wind velocity टा आशे ये एक टा wind velocity का हम wind pressure में convert करे, अमी wind वाट साइड में wind वाट साइड है, अमी छोई टा condition बा छोई टा short तो उन्होंने जाई बा छोई टा मान अमी बिर कर सके, ये छोई टा होते छोई टा short तो, तीन टर जोन में जो wind वाट साइड में wind वाट साइड है छोई टा short तो, क्या सके? 
তো এই ছয়টা শর্তের মধ্যে যেটা বড় সেটা নিয়ে আমি এটা ডিজাইন করব তো এখানে দেখা গেল যে সবচেয়ে বড় যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমার উইন্ডোয়ার্ড সাইটের জন্য আমার বড় আসে কোনটা এই যে এটা 0.4032p আর লিওয়ার্ড বাই যেটা 0 মাইনাস 408845 এটা আসে উইন্ডোয়ার্ড সাইটের জন্য আর লিওয়ার্ড সাইটের জন্য বেশি আসে কত মাইনাস 709.8 এই দুইটা মান আমি নিয়ে ক্যালকুলেশন করব তো এবার আসি লোড ক্যালকুলেশন যে আমার ওখানে যে পারলিন আছে সেই পারলিনে আমার কি কি রকম লোড আমার আসছে ঠিক আছে তো এখানে যদি আমি এটা ড্র করি এটা ধরলাম যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড लोडते टीन लोडा लोड बेर पार्लिन कत निटन मीटारे 
কোন এরিয়া দিয়ে আমি গুণ করব এটা আমার একটা কথা আছে যে আমি এখানে যে এরিয়া একটা দিব তো এখানে আমি কোন এরিয়া দিয়ে আমি গুণ করব ওকে আমি যদি ট্রাস্টটা এখানে ডিজাইন করি बोलाटेसिंग मैथे जा पाल एरिया तो एखे जो लोड आनते चाहिए लोड आनते चाहिए चारोडना समान बाहुदर्गिंग एरिया 
डिजाइन करते अवश्य बोला भार्टिकल ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আমরা ভাগ করতে হবে তো এটা যদি আমার থিটা হয় এটা থিটা হলে এটাও থিটা তাহলে এটা আমার কত হবে তাহলে w ইকুয়াল টু কত w5 cos থিটা ঠিক আছে এটা আমার w5 cos থিটা হবে দেখেন দেখা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে যেহেতু অনলাইন বোর্ড तो तो एबार आशी ये लोड पैरालल टू द रेफ्टर तो लोड पैरालल टू द रेफ्टर होते हैं जितना आज चेस इतना होते हैं जब हमारे इकहने डब्लू साइन थी ना सही बात सही इकहने इधर आने एक तू भाव लगी सर इनक्लैन भाव पाल्लिन सरसिंग 
এই রেফটার যেটা রেফটারের পারপেন্ডিকুলার আছে অথবা আমার যে পারলিন আছে পারলিনের পারপেন্ডিকুলার আছে এটা হচ্ছে আমার থিটা তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডাব্লু ফাই এটা যদি থিটা হয় এটা আমার থিটা তাহলে এটা আমার যে চ্যানেল আছে এই চ্যানেলের পারপেন্ডিকুলার যদি আমি লোড নিতে যাই তাহলে ডাব্লু টাকে এই যে টোটাল লোড যেটা এই টোটাল লোডটাকে আমার ডাব্লু ফাই তে কনভার্ট করতে হবে তাহলে টোটাল লোডটাকে ডাব্লু ফাই তে যদি কনভার্ট করতে চাই তাহলে আমার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কি এই টোটাল লোডটা আমার তাহলে কত আছে ডাব্লু ফাই প্লাস ডাব্লু কস থিটা ডাব্লু কস থিটা আছে ডাব্লু ফাই এর সাথে আমার ডাব্লু কস থিটা আমার যোগ দিতে হবে তাহলে এখানে যে সেটা ডাব্লু ডাব্লু ফাই এর সাথে আমার ডাব্লু কস থিটা আমি যোগ করব আর লোড প্যারালাল টু দা রেফটার অর্থাৎ প্যারালাল টু দা রেফটার ডাব্লু টু এর ডাব্লু সাইন থিটা অর্থাৎ আমার এই যে ডাব্লু লোডটা তো আমার দুটো কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আর একটা কি এই যে এই বড় বড় তো এটা হচ্ছে আমার ডাব্লু টু ডাব্লু টু হচ্ছে আমার ডাব্লু ডাব্লু সাইন থিটা হচ্ছে আমার এতো নিউটন তাহলে বাস আমার এই যে এগুলো বের করলাম এই যে আমার আমার যেটা বের করা দরকার যে আমার কি যে আমার এটা তো এইটা আমি যেহেতু ডিজাইন করতেছি কাজে এর উপর আমার ভার্টিক্যাল কত লোড আসছে সেটা আমার বের করতে হবে তো ভার্টিক্যাল লোড আমার এই যে উইন্ড লোড আসছে স্যার প্লাস হচ্ছে আমার এই যে টোটাল যে লোড আছে ডেড লোড লাইন এটা কস থিটা বা এটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট এই দুটো আমার আসছে এই দুটোই আমি এখানে বের করে বের করে তো এখন হচ্ছে আমার বের করতে হবে যে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট তাই না অর্থাৎ এটার উপর আমার বেন্ডিং মোমেন্ট কত কাজ করতেছে সেটা আমার বের করতে হবে তো ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট কি আমার এটা যদি ঘর হয় এটা যদি আমার এটা যদি আমার পারলিন হয় फोर তাহলে এখানে বের করে আমরা কত মোমেন্ট বের হলো 6 এর 94.24 নিউটন মিটার তো এখান থেকে আমি কি করব বেনে বেন্ডিং মোমেন্ট বলেন বেন্ডিং মোমেন্ট থেকে আমি এটা বেন্ডিং স্ট্রেস বের করব বেন্ডিং স্ট্রেসের সূত্র f হচ্ছে মোমেন্ট ভাগ হচ্ছে সেকশন মডুলাস বা s এই এই সূত্রটা মনে রাখবেন যে বেন্ডিং স্ট্রেস সমান হচ্ছে m বাই s m হচ্ছে মোমেন্ট আর s হচ্ছে আমাদের সেকশন মডুলাস তো m বাই s তো এখানে এম আর এস থেকে আমি কি বললাম এই যে এম এর মানটা এখানে বসাই দিলাম এম এর মান হচ্ছে আমার এই যে 1094.24 আর 1000 হচ্ছে আমি এই মিটারটাকে আমি মিলিমিটারে নিয়ে গেছি এজন্য 1000 দিয়ে গুণ দিলাম ঠিক আছে আর এফ হচ্ছে আমার এলাওয়েবল বেন্ডিং স্ট্রেস তো এলাওয়েবল বেন্ডিং স্ট্রেসটা আপনার এই ম্যাথে দেয়া আছে এলাওয়েবল না এলাওয়েবল বেন্ডিং স্ট্রেসটা ম্যাথে দেয়া নাই তো এলাওয়েবল বেন্ডিং স্ট্রেস হচ্ছে আমার 100 165 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার এটা মনে রাখবেন এটা মেথড দেয়া থাকবে যে সম্ভবত সমস্যা নেই তো এই এম আর এফ কে ভাগ দিলে হচ্ছে আমার এখানে সেকশন মডুলাস এস আসে ঠিক আছে তো এই এস হচ্ছে আমার কত এত নিউটন পার এর মিলিমিটার কিউ তো এখন কথা হলো যে আমার এখানে যেটা আছে যে সিলেক্টেড সেকশন তো এই সেকশন থেকে আমি এই যে এই সেকশনটা কিভাবে বের করলাম এটা আমার একটা প্রশ্ন আসে আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে পাইছেন 
এখানে যে আমরা সেকশন মডিউলাস এস আমি কত পাইলাম 40571.103 ওকে তো এটা নেয়ার পর আমি কি করব যে এরকম একটা টেবিল পাবেন এস এটা হচ্ছে এস এতে পাবো এরকম টেবিল তো টেবিলে যে এখানে আমার একটা অপশন আছে ইলাস্টিক সেকশন মডুলার এরকম ঘর সব জায়গায়তে দেয়া থাকে তো ইলাস্টিক সেকশন মডুল আছে আমার এই যে এস এক্স এর যে ঘর আছে এই ঘরে হচ্ছে আমি মানটা দেখব এই যে এই লাইনে আমি মান দেখব যে কোন মানটা আমার मिलीमिटार এরকম একটা সেকশন আমি চুজ করব এই সেকশনে চুজ করলে আমি কি ডেপথ উইথ হাইট সব পাবো তো ঠিক ওরকমই আমরা ওরকম একটা টেবিল থেকে আমরা একটা সেকশন পাইছি যেটা হচ্ছে আমাদের 3 130 10 যার সেকশন মডুলাসের মানটা এই 40571 এর কাছাকাছি তো নেয়ার পর সেই টেবিল থেকে আমি কি এই যে ডেপথ উইথ হাইট থিকনেস এটা পাইছি পে আমি এরকম একটা ড্র করছি যে পালিনটা দেখতে আমার এরকম হবে এরকম ক্রস সেকশন হবে যার ডেপথ হচ্ছে আমার 8.3 থিকনেস হবে ডেপথ হবে 127 এবং এটা হচ্ছে 44 মিমি তো এবারে হচ্ছে আমি কি করব একটা পারলিন ডিজাইন করব তো এটা হচ্ছে আমার পারলিন ডিজাইনের শর্ট একটা মেথড গেল যে লো আমি উইন্ড লোড থেকে আমি লোড ক্যালকুলেশন করব লোড ক্যালকুলেশন করে সেটাকে আমি ভার্টিক্যাল লোডে কনভার্ট করব ভার্টিক্যাল লোডে কনভার্ট করার পর আমি এরকম সূত্রে বসাবো সূত্রে বসাই হচ্ছে আমি পরে সে চার্ট থেকে আমি এরকম একটা সেকশন বের করব তো সবাই বুঝতে পারছেন তো আশা করি নাকি জি স্যার আর বুঝতে না পারলো সমস্যা মোটামুটি স্যার হ্যাঁ বুঝতে না পারলো সমস্যা নেই আমি ভিডিওটা আমি দিয়ে দেব আপনাদের লিংক পাঠিয়ে দেব এই ভিডিওটা দেখে দেখে আবার শিখবেন বারবার দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে সমস্যা সেটা দেখবেন আমি সবগুলো কথা ক্লিয়ার করে দিয়েছি সেখানে দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনারা আর নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের স্যাগ্রো স্যাগ্রো ডিজাইন বেশি করব তো যাই হোক আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই থাক যেহেতু বেশি সময় নাই আর আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি স্যার হ্যাঁ না অনলাইন ক্লাস তো ভিডিও না দেখলে আসলে একবার দুবার না দেখলে আসলে বোঝা চাপ হয়ে যায় স্যার দিয়ে দিছে আপনারা